ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் நிதி ஆயோக் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிதி ஆயோக்னால் திட்டக்குழுக்கு பதிலாக கொண்டு வரப்பட்ட அமைப்பு தான் நிதி ஆயோக் இது வந்து ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ வந்து யாருக்குமே சொன்ன மாதிரி நிதி ஆயோக்னால் இந்தியாவுடைய மத்திய திட்டக்குழு அதுக்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் நிதி ஆயோக் இதில் நிதியுடைய மீனிங் என்னதுன்னா நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா ஸோ நிதினா நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா தான் மீனிங் இது வந்து திட்டக்குழுக்கு மாற்றாக தான் அமைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து செயல்பட தொடங்கியிருக்கு நிதியோட மீனிங் வந்து பாலிசி ஆயோக்னா கமிஷன் ஸோ பாலிசி கமிஷன் அந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து திங்க் டேங்க் அண்ட் அட்வைசரி பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ திங்க் டேங்க் அண்ட் அட்வைசரி பாடின்னா நிதி ஆயோக் தான் கொள்கைகளை உருவாக்கக்கூடிய சிந்தனை களஞ்சியம் இந்த மாதிரி தான் இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த நிதி ஆயோக் அப்புறம் திட்டக்குறும் ஒன்று நல்லா தான் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அதை களைச்சிட்டு எதுக்கு வந்து நிதி ஆயோக்னு கொண்டு வந்தாங்க அதோடைய காரணங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய ரீசன் இருக்குது முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா திட்டக்குழு வீடியோலே சொல்லியிருப்பேன் திட்டக்குழு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கலாம் மத்திய அரசு அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க தீர்மானம் நிறைய வச்சு தானே கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ பிரதமர் தான் தலைவர் அவருடைய பரிந்துரைப்படி தான் அதில் உள்ள உறுப்பினர் எல்லாம் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது மாநில அரசுக்கு வந்து அந்தளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க மேலிருந்து கீழாக டாப் டு பாட்டம் பாடியாக தான் செயல்பட்டிருக்கும் அதனால தான் களைச்சிருப்பாங்க அதோடைய ரீசன் பார்க்கலாம் எதுக்கு களைச்சிட்டு நிதியாக கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஸோ திட்டக்குழுக்கும் போது நிறைய விமர்சனங்களை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் ஸோ நிறைய விமர்சனங்களை சந்திச்சிருக்கு அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திட்டக்குழு வந்து மத்திய அரசுடைய கைப்பாவையாக தான் செயல்படுது இது வந்து இந்தியாவுடைய கூட்டாட்சி தன்மை அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கூட்டாட்சினா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி பாகுபாடுலாம் இருக்கக்கூடாது கூட்டாட்சினா எல்லோரும் கூட்டாட்சி வந்து நல்ல விதமாக ஆட்சி பண்ணணும் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மத்திய அரசோடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது கைப்பாவையாக செயல்படுது இது கூட்டாட்சி தன்மைக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்குதுன்னு குற்றச்சாட்டு வந்து சுமட்டியிருப்பாங்க அதுதான் திட்டக்குழு மேலே அப்புறம் இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பின் விதி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு அது என்ன சொல்கிறதுனா மாநிலங்களுக்கு இடையான குழுவின் செயல்பாடு பற்றி நிறைய வந்து விதிமுறைகள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ மாநிலங்களுக்கு இடையே வந்து குழுக்களை வந்து அமைக்காங்கன்னா அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு அந்த குழுக்கள் எப்படி இருக்கணும் அதோடைய செயல்பாடுகள் அதோடைய வரைமுறைகள் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு வந்து முற்றிலும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது இந்த தேசிய திட்டக்குழு அப்படின்னு குற்றச்சாட்டு வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க இந்த திட்டக்குழுக்கு மேலே அப்புறம் நிதி ஆணையம்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த நிதி ஆணையத்துடன் திட்ட செலவுகளை பகிர்ந்து கொள்வதில் மோதல் அதாவது இந்த தேசிய திட்டக்குழு வந்து நிதி அணைத்து கூட திட்ட செலவுகளை பகிர்ந்து கொள்வதில் நிறைய பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் முக்கியமான ரீசன் தான் அதுவும் முக்கியமான ரீசன் தான் திட்டக்குழுவை வந்து அபாலிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மாநிலம் ஒரு மாநிலம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாதிரி நிதி கொடுக்காம அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாரபட்சமாக செயல்பட்டிருக்காங்க ஸோ இது பாரபட்சம் மிஸ்டேக்கில் கிட்ட பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்த திட்டக்குழு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி திட்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சில ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப நல்ல நிலைமையில் இருக்கும் சில ஸ்டேட் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் ஸோ டல்லாக இருக்க ஸ்டேட்க்கு நல்ல திட்டங்களை கொடுத்து அவங்களையும் மேலே கொண்டு வராமல் இவங்க வந்து நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் சரி எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் திட்டம்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப பெரிய ட்ராபேக்காக இருக்கும் ஏன்னா மேலே உள்ள ஸ்டேட்டும் அது வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் கீழோட ஸ்டேட் வந்து அந்த அளவு டெவலப் ஆகாது ஸோ ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் தேவைக்கேற்ப திட்டங்களை வந்து அமைச்சு கொடுக்காமல் எல்லாத்துக்கும் ஒரே திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் ட்ராபேக்காக இருக்கும் அப்புறம் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் திட்டக்குழு வந்து வறுமை கூட்ட அளவீடு அதாவது வறுமை கூட்ட அளவீடு இருக்கலாம் பாவர்ட்டி லைன் அதில் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரொம்ப காமெடியான டெஃபினேஷனாக கூட இருக்கும் என்ன காமெடினா ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் மேலே செலவழிக்கக்கூடிய தனிநபர் வந
ஸோ வந்து ஒருத்தங்க இப்போ நம்மளை தான் எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு மேலே செலவழிச்சா நம்ம வந்து வறுமை கோட்டிற்கு மேலே இருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து போவர் இல்லை நம்ம வறுமையானவர்கள் இல்லை ஒரு நாளைக்கு இருபத்தேழு ரூபாய்க்கு மேலே செலவழிச்சா அவங்க வந்து வறுமையானவர்கள் இல்லை வறுமை கோட்டிற்கு மேலே இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் இவங்க பண்ணதுலே ரொம்ப ரொம்ப விமர்சனத்துக்கு உள்ளான விஷயம் அவர் எல்லா மாநில அரசுகளுமே திட்டக்குழு வந்து வேண்டாம் அப்படின்னா அதுக்கு எது எதிராக தங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து தெரிவிச்சிருப்பாங்க இதனால தான் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து திட்டக்குழு வந்து கலைக்கப்படும்னு அறிவித்து அதே மாதிரி திட்டக்குழுவுக்கு பதிலாக நிதி ஆயோக் அமைக்கப்படும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு மீட்டிங்கில் அதன்படி தான் நிதி ஆயோக் வந்து அமைச்சாங்க ஜனவரி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடைமுறைக்கு வந்துச்சு ஸோ நிதி ஆயோக் அவங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னதுன்னா பொருளாதார கொள்கைகளை உருவாக்குவதில் மாநிலங்களின் பங்கேற்பையும் கருத்துக்களையும் உறுதி செய்து ஸோ வந்து இப்போ நம்ம பொருளாதாரத்துக்கு வளர்ச்சி அடைய வைக்கணும்னு கொள்கை உருவாக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து மாநிலங்களுக்கும் முழு சம்மதம் இருக்கணும் அவங்களுக்கு பாதகம் இல்லாமல் கொள்கைகளை வந்து உருவாக்கணும்னு தான் முக்கிய நோக்கமாக கொண்டு செயல்படுது இந்த நிதி ஆயோக் ஸோ பாட்டம் அப் அப்படின்னா கீழிருந்து மேல் நோக்கிய இது வந்து திட்டக்குழுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் திட்டக்குழு வந்து மேலிருந்து கீழாக மத்திய அரசு சொல்ல தான் மாநில அரசு கேட்கணும் ஆனால் இது அப்படி இல்லை பாட்டம் அப் கீழிருந்து மேல் நோக்கிய ஸோ மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்கள் இந்த மாதிரி கீழே உள்ளவங்கள்ட்ட இருந்து கருத்துக்களை எல்லாம் வாங்கி அதுக்கு அப்புறம் தான் மத்திய அரசு வந்து பொருளாதார கொள்கையை வகுக்கணும் இந்த மாதிரி நிதி ஆயோக் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்கள்ட்ட இருந்து கருத்துக்களை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சாதகமான கொள்கைகளை தான் வகுக்கணும் இதுதான் முக்கிய நோக்கம் இந்த நிதி ஆயோக்குடைய திட்டக்குழு வந்து இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதான் கலைச்சிருப்பாங்க திட்டக்குழுவை அப்புறம் நிதி ஆயோக்கில் யாரெல்லாம் இருப்பா தலைவர் வந்து பிரதம மந்திரி தான் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அப்புறம் வந்து இதில் கொஞ்சம் குழுக்கள்லாம் இருக்கும் ஏன்னா நிர்வாக குழு நிர்வாக குழுவில் இந்த நிர்வாக குழுவில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா எல்லா மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர்கள் இருப்பாங்க ஸோ அந்த நிதி ஆயோக் வந்து முழுக்க முழுக்க மாநிலங்களுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் திட்டக்குழு வந்து மத்திய அரசுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நிதி குழு நிதி ஆயோக் இருக்குல்ல இது வந்து முழுக்க முழுக்க மாநில அரசாங்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதன் படி நிர்வாக குழுவில் வந்து எல்லா மாநிலங்களுடைய சிஎம் முதலமைச்சர் இருக்காங்க அப்புறம் சட்டமன்றம் இருக்கக்கூடிய யூனியன் பிரதேசத்தில் வந்து முதல்வர்களையும் ஸோ சட்டமன்றம் இல்லாத யூனியன் பிரதேசம் இருக்கும்லாம் அங்கே உள்ள துணைநிலை ஆளுநர்கள் இவங்க எல்லாமே இந்த நிர்வாக குழுவில் தான் இருப்பாங்க அப்புறம் மண்டல குழுன்னு ஒரு குழு இருக்கும் இந்த குழு வந்து எப்போதும் இருக்காது இது வந்து எப்போ மட்டும் கொண்டு வருவாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனை ஸோ ஏதாவது ஒரு சிக்கலால் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது தான் இந்த மண்டல குழு அமைக்கப்படுது ஸோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏதோ ஒரு சம் சிக்கல்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ரெண்டாக இருக்கலாம் மூணாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி மாநிலங்களில் பொருளா பொருளாதார ரீதியாக பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் போது மண்டல குழு அப்படின்னு ஒரு அமைக்காங்க ஸோ அதோடைய தலைவர் வந்து பிரதம மந்திரி தான் உறுப்பினர்கள் ஏறலாம்னா பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ உறுப்பினர் வந்து எந்த மாநிலங்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டுச்சோ அதோடைய முதலமைச்சர்கள் தான் உறுப்பினர்கள் இந்த மண்டல குழுவோடைய உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க அப்புறம் முழு நேர உறுப்பினர் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் இருப்பாங்க துணைத் தலைவர் உட்பட தான் நாலு பேர் ஸோ இப்போதைய துணைத் தலைவர் வந்து ராஜீவ்குமார் நிதி ஆயோக் உடைய அப்புறம் மற்ற மூணு பேர் யாரெல்லாம்னா வி கே சரஸ்வத் ரமேஷ் சந்த் டாக்டர் வினோத் பால் இவங்க எல்லாம் முழு நேர உறுப்பினர்கள் அப்புறம் பகுதி நேர உறுப்பினர்கள் ஒரு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து சுழற்சி முறையில் ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிலேருந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்கள அப்புறம் பதவி வழி உறுப்பினர்கள்னா மத்திய அமைச்சகத்தில் அமைச்சர்களாக இருப்பாங்கல்லாம் அவங்கள்லேருந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பகுதி சே பதவி வழி உறுப்பினர்கள் அதன்படி இப்போ வந்து ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க யாரெல்லாம்னா அமித்ஷா ராஜ்நாத் சிங் நிர்மலா சீதாராமன் நரேந்திர சிங் தோமர் இந்த மாதிரி நாலு பேர் இருக்காங்க அப்புறம் சிஇஓ தலைமை செயல் அதிகாரினு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவர் வந்து இப்போ யார் இருக்காருன்னா அமிதாப் காந்த் இவரை வந்து நியமிப்பவர் பிரதம மந்திரி பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் இவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அது வந்து இந்த சிறப்பு அழைப்பாளர்களை வந்தால் ஸோ சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் இவங்க எல்லாமே 
பிரதமரால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டவங்க தான் ஸோ இப்போ யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா நிதின் கட்கரி பியூஷ் கோயால் ராவ் இந்திரஜித் சிங் தாவர் சந்த் ஹெக்லாட் இவங்க நாலு பேரும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக இருக்காங்க இந்த நிதி ஆயோக்கில் ஸோ வந்து நிதி ஆயோக் வந்து முழுக்க முழுக்க மாநிலங்களுக்கு தான் முன்னுரிமை வழங்கியிருக்கு ஸோ எல்லா மாநிலத்துக்கும் முன்னுரிமை வழங்கி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி திட்டம் வகுத்தா தான் எல்லா மாநிலமும் முன்னேறும் அதனால தான் நாடும் முன்னேறும் அப்படின்னு முக்கிய கொள்கையாக கொண்டு செயல்பட்டு வருது நிதி ஆயோக் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் மீண்